السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي إذا اليوم إن شاء الله غادي نصحو الفرد الثاني المحروس الخاص بسنة ثانية إعدادي مسلك دولي أزبادي دونك l'exercice 1 est comme ça donc mettre les événements décrits ci du son dans l'ordre où ils se déroulent donc la première phrase refroidissement d'une coulée de lave yani tbrid ديال تدفقات لافي par suite on va voir ce que c'est quoi il lave l'accumulation dans une chambre magmatique des magmas formés en profondeur il y a une trzine de l'ouest trzine sohara fait une taqa tu sais même bien à l'ouverture à sohara fait bâton à l'arbre c'est monté des magmas de la chambre magmatique vers la surface il y a une sorte de sohara mais à l'ouverture sohara et là ça te à l'arbre et dès la fusion des roches est située à une grande profondeur sur un édifice volcanique. Donc, l'insihar juzé à la moussawa bat l'arad sur un édifice volcanique. Donc, maintenant, on va le regrouper ou bien on va les classer selon l'ordre chronologique. Donc, la première, c'est quoi donc euh, la fusion la fusion des roches située à une grande profondeur il y a une l'ensehar juste et il y a un sohor fait bâton l'arbre après on a B c'est l'accumulation c'est l'accumulation dans une grande chambre magmatique du magma formé en profondeur il y a une trzine de l'anacel qui sont fusionnés dans le magma dans à peu près dans le chambre la chambre magmatique il y a une trzine de l'anacel على مستوى الغرفة الصهارية بين الخزان الصهارية وبين الغزيرفوار مغماتيك أبخي سا أن السي سلا مونتي يعني السعود قلت الصهارة ملي كتخزن في واحد الوقيتة ملي كتلقى على واحد الكسر كتطلع كتصعد على مستوى لشمين يعني المدخانة وكتخرج على سطح الأرض إيه لدرنية أبخي لسورتين ديال هاد المغما أن الغفوة ديسمون نزا ما نبالي سير للاف Et cette lave-là, elle va refroidir, il y a une tbrid, pour devenir une roche. Ça y est, donc D, B, C, A. Ça y est, maintenant, l'autre exercice, le document ci-dessus, représente le schéma des principaux éléments d'un volcan. Il y a un assert de l'organe. Il y a un schéma qui est un assert de l'organe. La question 1, légendez ce schéma. Il y a un assert de l'organe. Il y a un assert de l'organe. La première qui est en haut, c'est... La cratère. La deuxième flèche, c'est la cheminée. Le troisième, c'est le camp volcanique. Et la dernière, c'est la chambre magmatique. La question numéro 2, quelle, quelle, quelle différence existe entre une lave et un magma Ou bien, une autre question, quelle est la définition de la lave et quelle est la définition d'un magma Ça y est et la dernière euh, différence, quelle différence qu'il existe entre une lave visqueux et une lave fluide Donc c'est très simple. Donc c'est quoi une lave Avant de commencer, c'est quoi une lave C'est ça la, la question qui, qui va poser. C'est quoi la lave Donc une lave est, euh, est un magma euh, après la perte des gaz. Il y a une sohara, il y a une de la et qui se trouve dans la surface de la terre. Il y a une lave qui se trouve sur la surface de la terre. Ça y est. Maintenant, c'est quoi un magma Donc, le magma est un mélange. Le magma est un mélange des roches. Il y a une lave qui se trouve sur la surface. Mélangé avec d'autres éléments, que ce soit solides, ou bien gazol, il y a une chale de l'eau de l'anasir, il y a une masse salba, il y a une masse saïla, ou alors qu'il y a une chale de bâton à l'art. Ça y est, c'est ça la différence entre la lave et le magma. La lave se trouve à la surface de la terre, le magma se trouve à la profondeur de la terre. Ça y est, 
la deuxième différence, c'est que la lave, euh, elle possède des gaz. Euh, la lave ne possède pas des gaz. La de la plepa ne possède pas des gaz. Alors que le magma sont riches en gaz. Maintenant, la, la troisième question. Quelle différence existe entre la lave visqueuse et la lave fluide On sait que la lave visqueuse, il y a une lava, les gens, sont riches en gaz et difficiles à écouler. يعني كتكون فيها الغازات ولكن ديفيسيل اي يعني كتمشي في الارض ب بطء يعني ثقيله بينما لا فلويد كوم بحال الزيت ولا بحال شي عنصر سائل سي بوفغ اون غاز يعني بوفغ اون غاز اي فاسيل اي كول يعني كتمشي في الارض بسرعه مثلا الاخوينا قدام ما كنقول لكم مثال دائما الاخوينا الزيت ولا الاخوينا مثلا العسل شكون اللي غيوصل بسرعه هي الزيت علاش حيت خفيفه يعني كتمشي بسرعه سي فاسيل اي سي كول الوغ كو الاخوينا العسل ولا شي حاجه اخرى يعني غتمشي ثقيله في الارض دونك سي سوا لا فيسكوسيتي لا فيسكوسيتي صافي دونك maintenant on passe à un autre exercice le document suivant montre deux types de volcans 1 et 2 donc on a deux types de volcans donc un volcan 1 qui se trouve à gauche et un volcan 2 qui se trouve à droite un vaut basant et on va faire une comparaison entre ces deux types de volcans en replissant le tableau suivant. Il y a un thème dans le tableau. Je vais vous montrer ce que je vais vous Donc, on a les caractéristiques. Il y a une l'explosivité. Il y a un type de lave. L'explosivité, il y a l'infigérie. L'infigérie. Il y a un type de lave. Il y a un type de lave. Que ce soit de le volcan 1 et de le volcan 2. Donc l'explosivité euh, dans le volcan 1 est, dans le volcan assez faible ou bien absent alors que l'explosivité chez le volcan 2 c'est grande ou bien c'est très euh, c'est très présente. Vous voyez c'est très violente ou bien c'est très bien et un Alors le type de lave dans le volcan 1, c'est fluide, alors que dans le volcan 2, c'est visqueux. La deuxième, déduire le type de volcanisme de deux, de deux volcans. Le type 1, c'est un volcanisme de type euh, effusif, il y a un CKB. Maintenant, le volcan 2 est un type de volcan, ou bien le type de volcanisme et, et comment, comment c'est explosive. Okay? C'est explosive, il y a une infigérie. Okay? C'est ça les corrections euh, qu'on va voir. Donc, euh, donc euh, l'explosivité chez le volcan 1, c'est euh, faible ou bien absent, alors que chez le volcan 2, c'est grande et violent. Alors que le type de lave chez le volcan A est fluide, alors que le volcan 2 est visqueuse. Concernant le type de volcanisme de deux volcans, on a deux volcans. Le volcan 1, c'est un volcan, ou bien c'est un le volcanisme est de type effusif, alors que le volcan 2 est de type explosif. Ça fait une infigérie. عندنا دائما في الانواع ديال البراكين او الانواع الاندفاعات البركانيه او دي لي زيريبسيون فولكانيك اون دي زيريبسيون ايفيزيف اي دي زيريبسيون اكسبلوزيف صافي دونك لا كولور اوسي ايل جو ان رول تري امبورطون بور لا ديتيرمينياسيون دو تيب دو فولكان لوسكون تروف باغ اكزامبل ان فولكان دو كولور باغ اكزامبل غري سي اوتوماتيكمون سي ان فولكانيزم اكسبلوزيف et lorsqu'on trouve par exemple un volcan qui est de couleur rouge ou bien orange, automatiquement c'est un volcanisme de type effusif. Ça y est. Donc euh, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo-là. J'espère que vous avez compris. Et pour les questions des élèves, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et n'hésitez pas de mettre un like pour le vidéo si vous avez euh, euh, content de, de le faire. Merci et à l'autre vidéo, Inch'Allah. Ma salam.